हे गाइस वेलकम बैक टू जीरो सिक्स थर्टी पॉइंट और आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि किस तरीके से आप जनरल अवेयरनेस में थर्टी आउट ऑफ थर्टी स्कोर कर सकते हो अब आप बोलोगे कि क्या क्या बकवास वीडियो थर्टी आउट ऑफ थर्टी इट्स नॉट पॉसिबल हाँ इट्स नॉट पॉसिबल ठीक है जनरल अवेयरनेस में थर्टी आउट ऑफ थर्टी स्कोर करना इट्स नॉट पॉसिबल बट ट्वेंटी टू थर्टी स्कोर करना इज पॉसिबल आप ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी इतना स्कोर कर सकते हो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ उसको आपको पढ़ना होगा अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें पहली चीज़ डी आर के बारे में अगर आप जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देखो तो क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं आपकी हिस्ट्री आएगी आपकी जोग्राफी आएगी आपकी पॉलिटी आएगी आपकी इकोनॉमिक्स आएगी आपके पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके बुक ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके रिसेंट अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके अवार्ड फंक्शन से रिलेटेड आएंगे बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक ऑस्कर से लेकर जो भी आपके अवार्ड होते हैं इंडिया में ठीक है नेशनल अवार्ड से लेकर अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स के अलग अलग लाइक ओलंपिक क्रिकेट फुटबॉल हॉकी इस सब सब्जेक्ट इन सभी टॉपिक से रिलेटेड उसी के साथ साथ आपके कौन सा प्लेयर ने कौन सा मेडल जीता इस इस टाइप के ठीक है अब आप बोलोगे कि मैं इतना सारा कंटेंट कलेक्ट कहाँ से करूँ क्या करूँ तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अब बात आती है ल्यूसेंट की कि क्या मैं पूरी की पूरी ल्यूसेंट पढ़ूँ इतने कम टाइम में तो इट्स नॉट पॉसिबल ठीक है तो आपको ल्यूसन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है मैंने आपको लिए कंटेंट सारा का सारा अरेंज कर दिया है मैंने आपके लिए आपके पास्ट नाइन मंथ्स के ठीक है पिछले नौ मंथ्स के मैंने करंट अफेयर्स को अरेंज किया है उन सब के पी आपको मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे बट रुको रुको अभी मत जाना उनको कर लेना डाउनलोड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्यूचर के सभी अपडेट्स के लिए ठीक है और भी अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए पोस्ट करूंगा और ये जो आपका कंटेंट में दे रहा हूँ ये बेस्ट और वर्ल्ड क्वालिटी क्वालिटी का कंटेंट है जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो एक्चुअल में इसमें आपकी नो पी डी बट आप चाहे तो मे वाली जो आपकी पी आप उसको स्किप कर सकते हो आप उसको ना भी पढ़ो तो उसका कुछ ना इतना फर्क नहीं पड़ेगा बट आपको जून से लेके जनवरी तक सारी पी पढ़नी ही पढ़नी है ठीक है आपके जून से लेके दिसंबर तक की आपकी सात पी होती हैं उन सात पी में आपको टू प्लस वन लाइनर्स मिलेंगे ठीक है वन लाइनर्स आपके आपके दिया हुआ है मतलब वन लाइन में आपके करंट अफेयर है करंट अफेयर के आगे उसका डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा आप इन सात महीने के करते हो तो आपको सिंपल पता चलेगा कि चौदह सौ क्वेश्चन है ठीक है अब डरने की बात नहीं है डरो मत कि करंट अफेयर्स तो दो तीन क्वेश्चन आएंगे चार चौदह सौ क्वेश्चन हम करेंगे नहीं डोंट वरी डरने की जरूरत नहीं है जो भी आपका आएगा पूरी की पूरी जनरल अवेयरनेस वो इनमें से आएगी ठीक है ये तो आपके सात महीने की हो गई उसी के साथ आपकी जो जनवरी वाली पी है ये जो आपकी पी डी एफ है इसमें कोई आठ पेज के है कोई बाईस पेज के है कोई पंद्रह पेज के है इस तरीके की से ये वाली बाकी आपकी सारी पी डी एफ है जो आपकी जनवरी वाली पी डी एफ है उसमें आपके जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ साथ ठीक है आपके 2019 में जितने भी इवेंट्स हुए हैं लाइक आपके बुक से रिलेटेड आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके डी आर डी या इसरो के रिसर्च से रिलेटेड आपके इकोनॉमिकली आपके पॉलिटिकली आपके किस डिपार्टमेंट में कौन चेंज हुआ आपके किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है कौन सा हेड चेंज हुआ कौन सा हेड बदला जितने भी चेंजेस ऑल ओवर द कंट्री जोग्राफिकली हिस्टोरिकली पॉलिटिकली चेंजेस हुए हैं तो वही है उसमें ठीक है तो आपको इतना ज़्यादा डीपली ल्यूसेंट को पढ़ने की अब जरूरत नहीं है आप इसको भी बाद में करना पहले आपको क्या करना है आपको ये जनवरी वाली पी करनी है ये 89 नाइन पेजेस की आपकी पी है अगर आप इसको कर लेते हो तो आई एम डैम श्योर आप 16 मार्क्स कम से कम 16 मार्क्स का आपका सिर्फ उस 89 नाइन पेजेस की पी से आ जाएगा जो जनवरी वाली है ठीक है क्योंकि उसमें आपका हिस्ट्री भी है और आपको पता नहीं है कि जो आपकी हिस्ट्री आपकी पॉलिटी आपकी जोग्राफी ये जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बुक ऑथर आपका स्पोर्ट्स ये एक्चुअल में जितना भी सब कुछ होता है ठीक है जनरल अवेयरनेस के नाम पर वो एक्चुअल में आपका करंट अफेयर ही होता है पास्ट वन ईयर का ऐसा बहुत कम होता है आपके यूपीएससी या कोई बड़े एग्जाम्स होते हैं तो उसमें पूछी जाती है आपकी मेडिवल हिस्ट्री ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री आपकी पूछी जाती है और मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी कोई ना कोई टॉपिक आपका बार बार आता ही रहता है ठीक है रिसेंट चेंजेस में आता रहता है तो उसके उससे रिलेटेड और उसके बारे में ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार जो कि आपके रिसेंट टाइम में वो आपका उसके बारे में बातचीत हो रही है या फिर कुछ चेंज हुआ है या फिर पब्लिसिटी में है वो जो भी है ठीक है तो इस टाइप से आता है तो आप इस पीडीएफ पर डिपेंड रह सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ है और वो पहली चीज़ वो पीडीएफ मेरी बनाई हुई नहीं है एक अच्छे खासे जिसने भी बनाई हो कोई आई किसी और च
तो फिर आप कर सकते हो उसको डाउनलोड पढ़ सकते हो उसको जाकर और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ठीक है और आपको नो पीडीएफ दिया आप चाहो तो मई वाली कर लेना मई वाली मन करे तो मत करना बस आठ महीने की मिनिमम कर लेना और आप वही सेम पी को आठ के आठ पी को एस एस के एग्ज़ाम के लिए भी यूज़ कर सकते हो ठीक है और आपका राजस्थान जेई के लिए भी रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में भी मैं आपकी वीडियोस बनाऊंगा और अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना उसी के साथ डी आर में आपका और क्या डाउट है वो भी मुझे आप बता सकते हो और हाँ सिर्फ इन आठ पी से सिर्फ इन आठ पी को करने से ना ल्यूसेंट करो ना और कुछ करो सिर्फ इतना कर लो आप कम से कम ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव स्कोर कर लोगे थोड़ी बहुत ल्यूसेंट भी आती है थोड़ी बहुत गांधी जी गांधी जी से रिलेटेड पढ़ के चले जाओगे तो आप ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन स्कोर कर लोगे बहुत आराम से ठीक है और जहां आप ये इसमें जी में जहां पर आप जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा स्कोर कर लोगे वहाँ पर ही आपको थोड़ा सा एडवांटेज और मिल जाएगा सिलेक्शन होने का आपको पता है कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाली है नॉर्मलाइजेशन के बारे में बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो भाई नॉर्मलाइजेशन भाई होगा अगर नॉर्मलाइजेशन पता है तब होता है जब आपका कोई भी एग्जाम एक से दो एक से ज्यादा शिफ्ट में कंडक्ट होता है लाइक like आपका एक मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ एक इवनिंग शिफ्ट में हुआ तो आपका नॉर्मलाइजेशन पक्का होगा ही होगा बट अगर कोई भी एग्जाम आपका एक शिफ्ट में कंडक्ट कराया जा रहा है और इसके पेपर भी सेम है सेट अलग नहीं है तो उसमें आपका कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता इस बात को याद रखना ठीक है और नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा आपको सिर्फ अपना टारगेट लेके चलना है अगर आप एग्जाम को एक सेफ स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हो जब आप एग्जाम देते हो ठीक है तो आपको एक स्कोर अचीव करना होता है ताकि आपको कोई टेंशन ना हो कि मेरा टायर टू के लिए सिलेक्शन होगा या नहीं होगा अगर आप 85 तक अपना टारगेट रखते हो और आप 85 अचीव कर लेते हो आप एग्जाम देकर आने के बाद आपको पता होता है कि हाँ मेरे इतने मार्क्स मिनिमम 85 नंबर आएंगे मुझे डरने की जरूरत नहीं है मैं अपने टायर टू की प्रिपेशन करता हूँ अब आपको बता दूँ कि टायर वन से लेकर टायर टू के बीच कितना टाइम मिलेगा आपको टायर वन से आपको टायर टू के बीच आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्टी डेज़ का टाइम मिलेगा मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा कम हो सकता है तीस दिन हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है बट फोर्टी फाइव डेज से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं मिलेगा तो आपको पेपर वन पर टायर वन आपको इस तरीके से देके आना है कि आप तुरंत पेपर देके आओ और टायर टू के अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो ठीक है अगर आप पचास नंबर का अटैम्प्ट करके आए और ये सोच रहे हो कि मेरे तो फिफ्टी आएंगे मेरा क्लियर होगा नहीं होगा क्या करूँ कैसे करूँ क्योंकि आपको पता है फोर्टी लैख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करे हैं अगर चलो पाँच दस लाख फॉर्म एप्लीकेट एग्जाम देने भी नहीं आते लगभग तेरह लाख देने नहीं आते तो तीस लाख तो आ रहे हैं ना तीस लाख में से भी चलो बीस लाख आपके पढ़ने वाले नहीं है दस लाख तो उसमें एवरेज स्टूडेंट है ना और उन दस लाख में से भी कम से कम दो या एक दो लाख चलो दो लाख कम से कम पिछले दो से तीन साल से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे ठीक है ये कोई इतना ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं है प्रॉब्लम इस एग्जाम की यही है कि ये एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा बेसिक है स्टूडेंट्स जो आर की प्रिपरेशन कर रहे हो पिछले दो साल से पहले वो आर आर की कर रहे थे फिर ए की कर रहे थे फिर एन और ग्रुप डी की कर रहे हैं उनका इस वक्त मैथमेटिक्स का लेवल उनका डिप्लो मैथमेटिक्स का लेवल उनका जनरल अवेयरनेस का लेवल और उनका रीजनिंग का लेवल बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है ठीक है उनको इतना टाइम मिल चुका है कि वो आर आर की प्रिपेशन तीन बार कर सकें किसी किसी यूट्यूब चैनल पर तीन से चार बार आपका कोर्स कम्प्लीट कराया जा चुका है आर आर का ठीक है तो इस बात को समझो अगर आप इस एग्ज़ाम को अभी भी हल्के में ले रहे हो तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी नहीं कर रहा लाइक एसएससी सीएचएसएल आपका आने वाला होगा थोड़े दिन में ठीक है एसएससी सीएचएसएल की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो उसको ऐसे क्लियर कर लेगा जो भी आपकी आर आर या ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहा है वो इसको ऐसे क्लियर कर लेगा उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी प्रॉब्लम भाई आपको होगी अगर आप सिर्फ इस एग्ज़ाम को डेडिकेटेड दे कर कर रहे हो ठीक है तो अगर आप इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हो तो सही से डेडिकेटेड हो जाओ आप इसको बस ऐसे ही हल्के में मत लो अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक डेढ़ घंटा पढ़ लूँ जब एग्जाम की डेट आएगी मैं तब पढ़ूंगा भाई एग्जाम की डेट आपकी एक हफ्ते पहले या दो हफ्ते पहले आती है पंद्रह दिन पहले बता देंगे एडमिट कार्ड इस तारीख को रिलीज होगा और इस तारीख को आपका यहाँ पर फलानी जगह पेपर है ओके तो तब आपको ऐसे पता भी नहीं चलेगा ना ही आपको जब आप और एंड टाइम पर जब आप देखोगे अपना पहले तो आप यही कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि सिलेबस क्या है फिर आप सोचोगे कि मैं आप ये रीजनिंग करूँ मैथ करूँ क्या करूँ फिर आप सोचोगे कुछ नहीं हो रहा छोड़ मैं ऐसे ही पेपर दे आऊँगा सिर्फ अटैम्प्टेड बंदों के तरह जाओगे कितने जो बाकी तीस लाख में से जो आपके अट्ठाईस लाख बचे थे उनकी तरह तो अगर आपको उन दो लाख की कैटेगरी में आना है जो कंपटीशन के लिए फाइट करेंगे तो आपको डेली पढ़ना होगा और अगर
प्रिपेशन कर रहा है पास टू ईयर से कम से कम दो लाख ठीक है तो इस बात को समझो ध्यान से जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ आप उसको ज़रूर पढ़ो रीजनिंग का आपको कोई टफ टॉपिक लगता है तो नीचे कमेंट करके बताओ उसका लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा शॉर्ट ट्रिक्स के साथ अभी तक हमने आपके रीजनिंग के वही टॉपिक्स करे हैं जिसको करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है लाइक सेटिंग अरेंजमेंट सीरीज ठीक है हमने बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एकदम हार्ड टफेस्ट लेवल तक का पढ़ा है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है किसी भी एग्जाम में भले वो बैंक का हो एस एस का हो एस एस सी का हो जो आप उसको करके क्रैक ना हो डी आर डी तो जब भी छोटी बात है डी आर डी छोटी इसलिए है क्योंकि आपका पेपर बेसिक लेवल का आएगा और प्रॉब्लम इसमें सबसे ज़्यादा यही है क्योंकि तो अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है आपको टायर टू के लिए सेलेक्ट होना है तो आज के आज अभी के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो सबसे पहले जनवरी वाली पीडीएफ को करो अगर जनरल अवेयरनेस स्टार्ट कर रहे हो रीजनिंग करो और मैथमेटिक्स करो पहली चीज़ आपको और बता एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की वजह से होगा सिर्फ मैथमेटिक्स की वजह से होगा अगर आपने मैथमेटिक्स में पॉइंट भी ढील दे दी या हल्के में ले लिया या छोड़ दी कभी सिलेक्शन नहीं होगा कभी नहीं होगा किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा जिस एग्जाम में मैथमेटिक्स आ गई उस एग्जाम में मैथमेटिक्स में से आपको ट्राई करना है कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सको 35 नंबर की बात हो रही है तो आप जब तक इस कॉन्फिडेंस में नहीं आओगे इस लेवल तक नहीं पहुंचोगे कि 35 में से मिनिमम आप 30 से 32 मार्क्स स्कोर कर लो तब तक आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रुक रुक जाएंगे ठीक है जब आप पैंतीस से बत्तीस से बत्तीस मार्क्स स्कोर करना करने लगोगे ठीक है तो आपकी रीजनिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है जहां मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होने लगेगी रीजनिंग आपकी अपने आप आप पे आप पे सोल्व होने लगेगी उसी के साथ जनरल अवेयरनेस में भी आपका जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी आप चीज़ों को पढ़ोगे समझोगे एग्जाम को एनालाइज कर पाओगे तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो पढ़ना स्टार्ट करो कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कोई डाउट है या फिर किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप वो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही और सारी पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक दिए हुए हैं आठ नौ पीडीएफ के सभी को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो जब मन करे तब तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही विद डेट सेट बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में